അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും ജാസ്മിൻ സോമ്പേഴിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൽമണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കോണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാരമൽ ഷുഗർ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കിതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു കളറല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഇനി അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരമൽ ഷുഗർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ബദാമ് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബദാമിന് പകരമായിട്ട് കാശ്യൂനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീനട്ടോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈൽസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിൽ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള കാരമൽ സോസ് കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിവിടെ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിച്ച് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാരമൽ ഷുഗറും ബട്ടറും
യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കിട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സോസിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരും ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുഡ് കളർ അപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോസ് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബട്ട് സ്കോച്ച് സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സോസിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസും ഇതേപോലെ മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ സ്ലൈസ് എല്ലാം സോസിൽ മുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുഴുവൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു കാർഡ് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കൂടെ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുഡിങ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ആൽമണ്ടും ബട്ടർ സ്കോച്ച് പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്